தமிழ் தேசிய முன்னணியினுடைய தலைவர் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தந்தையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐயா அவர்கள் இறுதியாக கருத்து வழங்க இருக்கின்றார்கள் ஒரே ஒரு கருத்து இன்று வெளியிட்டிருக்கின்ற இந்த நூல் தமிழக அரசு நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தமிழக முதல்வரால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு ஒரு முன்னெடுப்பாக பெரும் முன்னெடுப்பாக தமிழ் மண் பதிப்பகத்தினுடைய இளவழகன் ஐயா இளவழகன் அவர்கள் முழுமையாக துணை நின்று அதை முன்னெடுத்து இந்த நிலையை எட்டியிருக்கின்றார் அவருக்கு இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இங்கே பலர் நூலகத்தை நூலகத்தார்கள் எல்லாம் இங்க வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இறுதியாக ஐயா பேசிய பிறகு இறுதியாக நூல்களை பெற மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஐயாவின் உறவுகள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அனைவரும் இறுதியாக இங்கே மேடைக்கு வந்து நூல் பெற்று பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஐயா அவர்களை தயவுகூர்ந்து இந்த நேரத்திலே வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உணவின்றி இவ்வளவு காலம் கடத்தி அதன் பிறகும் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இவர்தான் மாவீரர் என்று இப்பொழுதுதான் நடைமுறையிலே நமக்கு செயல் தெரிகிறது நாம் எல்லாம் ஐந்து நிமயம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு உக்கார முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்கின்றோம் இந்த அகவையில் நேற்று நிகழ்ச்சி முடித்துவிட்டு சற்றும் சோர்வடையாமல் அமைதியாக அனைவரையும் கவனித்துக் கொண்டு நம்ம எல்லாம் ஊக்கப்ப நம்மை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலே இங்கே இருக்கின்றார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறி கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் மாதி பெருக்க முடியல எனக்கு முன்னால் ஒரே ஆற்றோட்டம் இருக்கிற அனைத்து தமிழர்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் இங்கே திரளாக ஒன்று குழுமி இருக்கக்கூடிய அருமை தோழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மறைந்த ஐயா இலை அவர்கள் இங்கே இறுதியாக பேசிய அறிஞர் அருளியாரவர்கள் சொன்னது போல ஆரவாரம் இல்லாமல் அகம்பல் இல்லாமல் அடக்கமாக தன்னுடைய பணியாற்றியவர் எளிமை அடக்கம் நற்பண்பு இவை மூன்றும் அவரிடம் நிறைய உண்டு அவரை பொறுத்தவரையில் எப்போதுமே தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள அவர் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை அவர் ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அவர் நிறை குடம் ஆக வாழ்ந்தவர் மதுரையில் ஏழாண்டு காலம் அவர் வாழ்ந்தபோது மதுரையில் இருந்த திருவள்ளுவர் கழகத்தோடு அவருக்கு நெருக்கமான தொடர்பு அதற்கு தகுந்த என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவரோடும் அவருக்கு நெருக்கமான தொடர்பு வள்ளுவர் கழகத்தில் அங்கே நடைபெற்ற அத்தனை பணிகளிலும் அவருடைய ஈடுபாடு உண்டு வள்ளுவர் கழகத்தில் விழா நடக்கிறது என்றால் அதில் முன்னணியிலிருந்து செய்பவர்களில் அவரும் ஒருவராக திகழ்ந்தவர்கள் அது மட்டும் அல்ல என்னுடைய தந்தையாருக்கு அவர் எப்படி எல்லா வகையிலும் திருவள்ளூர் கழக பணிகளுக்கு மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழ் பணிகளுக்கெல்லாம் துணையாக நின்றாரோ அதே போல என்னுடைய பணிகளுக்கும் அவர் துணையாக நின்றார் 
உலக தமிழர் பெருமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கிய போது அதற்கு துணையாக ஆரம்பத்தில் இருந்து இருந்தார் இறுதி வரி இருந்தார் துணைத் தலைவராக பணியாற்றினார் இப்படி எல்லா வகையிலும் எனக்கு முன்னால் பேசிய சீமான் பாபு சொன்னது போல அவருக்கும் துணையாக இருந்தார் யார் யார் நம்முடைய மொழி நலம் காப்பதற்காக யார் யார் உழைக்கிறார்களோ அத்தனை பேருக்கும் துணையாக நின்ற பெருமைக்குரிய பெருமகன் அவர் என்பதை இங்கே நான் அழுத்தமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்னுடைய நண்பர் ஒன்றாக படித்தவர் பேராசிரியர் அழகு பண்ணவர்கள் இங்கே வழக்கம் போல பேசினார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் மாணவராக இருந்த போது அவரிடம் இன்றைக்கு வெளிப்பட்ட குறும்பு அறுபது ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து இருப்பதை இங்கே பார்க்கிறார்களுக்கு அவர் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அழப்பனாரை ஆசிரியராக பெற்ற இறையவர்களிடம் நல்ல வழியாக இவரிடம் குடிகொண்டிருந்த குறும்பு ஆனாலோடு இல்லாமல் போனது அழப்பனார் அவர்கள் என்னுடன் படித்த என்னுடன் படித்த தோழர் என்பது மட்டும் அல்ல அவர் அதே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை எங்கு படித்தாரோ அதே பல்கலைக்கழகத்தில் அதே தமிழ் துறைக்கு தலைவராக விளங்கி இறை போன்ற ஏராளமான மாணவர்களை அவர் உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர் நியாயமாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அண்ணாமலை அரசரின் குடும்பத்திற்கு அவரும் அவருடைய அண்ணன் பேராசிரியர் பல ராமசாமி அவர்களும் ஆற்றிய தொண்டுக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு துணைவேந்தராக அளவுப்பனாரை நியமித்திருக்க வேண்டும் அது என்ன காரணத்தினால் தவறி போயிற்று என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனாலும் கூட அதற்கு எல்லா வகையிலும் பொருத்தமானவர் என்னுடைய நண்பர் அழகப்பன் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் இங்கு சொல்லி ஆக வேண்டும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பெரும் அறிவியர்கள் அங்கே பேராசிரியராக எல்லா துறைகளிலும் விளங்கினார் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் துறைக்கு கா சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள் பண்டித மணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர்கள் வாசுப மாணிக்கம் அவர்கள் முனைவர் ஆ சிதம்பரநாதனார் அவர்கள் எங்களுக்கு பேராசிரியராக இருந்த பெரும் தமிழறிஞர் தே பொ மீனா சுந்தரனார் அவர்கள் இப்படி எத்தனையோ பேர் அங்கே இருந்து நாவல் சோம சுந்தர பாரதியார் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அவ்வளவு பேரும் இருந்து தமிழ் உணர்வை வளர்த்தார்கள் எங்களை போன்ற மாணவர்களை எல்லாம் உருவாக்கினார் எனக்கு முன்னால் பேசிய நம்முடைய நண்பர்கள் பல பேரும் இங்கே பலவிதமான கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் 
ஒன்றை நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்து ஏழாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வடமொழி பண்பாட்டு படையெடுப்பினை எதிர்த்து ஐயா இறைகாலம் வரையிலும் நாம் தொடர்ந்து போராடி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் மொழி நலம் இனம் நலம் காப்பதற்காக தொல்காப்பியர் மொழி காப்பதற்கான வேலி அமைத்து கொடுத்த அவருக்கு பின்னால் வள்ளுவர் பேராசான் நம்முடைய பண்பாட்டு நலன் காப்பதற்காக வேலி அமைத்து கொடுத்த மொழியும் பண்பாட்டும் இல்லாமல் எந்த இனமும் கிடையாது ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் மொழியின் அடிப்படையிலே அமைந்த பண்பாடு தான் அந்த மொழியை அந்த இனத்தை கடைசுரை பாதுகாக்கிறது வள்ளுவரும் தொல்காப்பியரும் அமைத்த வேலியை வெட்டி எரிந்து விட்டு இந்த தமிழ் மண்ணை நம்முடைய மொழியை அழிப்பதற்கான முயற்சியை தொடர்ந்து ஆரியம் செய்கிறது தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இப்போது ஆரியம் இந்துத்துவம் இந்தியாவின் ஆட்சி பீடத்தில் அதிகார பலத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் ஒரு கணமும் மறக்கக்கூடாது அவர்கள் நோக்கம் நம்மை அளிப்பது மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மொழி வழி தேசிய இனம் என்பது இருக்கக்கூடாது ஒரே இனம் இந்திய இனம் இந்துத்துவா இந்தியர்கள் என்று கூட அவர்கள் தங்களை ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர்களின் தத்துவம் இந்துத்துவா ஒரே மொழி சமஸ்கிருதம் ஒரே பண்பாடு பாரத பண்பாடு என்று சொல்லுகிற சமஸ்கிருத பண்பாடு இதை நிறைவேற்றுவதிலே அவருக்கு ஒளிவு மறைவு எதுவுமே கிடையாது மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ஒளிமறைவாக எதையும் செய்வது பாசிஸ்டுகளின் பழக்கம் அல்ல அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களுடைய தத்துவங்களை வடித்த சவர்க்காரம் கோல்வாக்காரம் கடந்த காலத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்களே செய்கிறார்கள் எங்கள் தத்துவம் இதுதான் மொழி வழியாக மாநிலம் பிரித்ததே முட்டாள்தனம் என்று சொன்னவர் கோர்வாக்கா அதற்காக காங்கிரசை மிக கடுமையாக சாடினார் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியும் என்ன மொழி வழியாக மாநிலம் பிரித்து கொடுப்பதை சுதந்திரம் வருவதற்கு முன்னால் ஒப்புக்கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சி காந்தியடிகள் அதைத்தானே சொன்னார் மொழி வழியாக முதலில் காங்கிரஸ் கட்சி பிரியுங்கள் என்று சொன்னார் அவர் காலத்தில் பிரித்தார் பின்னாலே இந்த நாடு விடுதலை விட்ட பிற்பாடு மொழி வழி மாநிலமாக பிரித்தால் நாட்டின் ஒற்றுமை சிதறண்டு போகும் என்று மொழி வழி மாநிலம் பிரிப்பதற்கு மறுத்தார்கள் மக்கள் போராட்டத்தின் வடிவாக மொழி வழியாக மாநிலங்களை பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட காரணத்தினாலே காங்கிரஸ் கொடுத்த இல்லை என்றால் கொடுத்திருக்க மாட்டார் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருந்த போது என்ன சொன்னார் இந்தியாவை ஐந்து மண்டலங்களாக பிரித்து விட வேண்டும் நம்முடைய தென்னாட்டு மாநிலங்களை எல்லாம் இணைத்து 
தட்சண பிரதேசம் என்ற வகையிலே இந்தியாவை ஐந்து பிரதேசங்களாக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்று நேரு முனைந்து செயல்பட்டது வரலாறு ஆனால் மக்கள் எதிர்ப்பின் விளைவாக அது முறியடிக்கப்பட்டது மொழிவழி மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட்டன நேரு இந்தியாவை ஐந்து பிரதேசங்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் மொழிவழி மாநிலங்கள் அடையாளங்களே அழித்து விடலாம் என்று அவர் அதுக்கு ஒரு திட்டம் கொடுத்தார் கோல்வால்கார் அதையே வேறு விதமாக சொன்னார் என்ன சொன்ன இந்தியாவை நூறு ஜனபாதங்களாக பிரித்து விட வேண்டும் நாலு அல்லது ஐந்து மாவட்டங்களை இணைத்து இணைத்து ஒரு ஜனபாதம் இந்தியா பூராவும் நூறு ஜனபாதம் இருக்கும் ஒரே மத்திய அரசு தான் இருக்கும் வேறு மாநில மாநிலங்களோ மாநில அரசோ மாநில சட்டமன்றமோ எதுவுமே தேவையில்லை கூட அவர்கள் முழுமையான அதிகாரத்திற்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தத்துவத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முதல் பலி காஷ்மீர் ஆயிருக்கிற காஷ்மீர் என்ற மாநிலத்தையே இல்லாமல் செய்து விட்டார் மத்திய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இரு யூனியன் பிரதேசம் என்ற பேரிலே காஷ்மீரை இரண்டாக்கி விட்டார் அதற்கு முன்னால் இதே செய்து ஆந்திர மாநிலத்தில் சாதி சண்டை பலிஜான் நாயுடுக்கும் ரெட்டியார்களுக்கும் ஏற்பட்ட மோதலில் அதை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தி ஆந்திரா தெலுங்கானா என்று ஒரே தெலுங்கு தேசிய மக்களை இரண்டாக பிரித்து விட்டார் மொழி வழியாக மாநிலங்கள் வலிமை பெற்று திகழ்வதை காங்கிரசும் விரும்பவில்லை பாஜகவும் விரும்பவில்லை மொழி வழியாக ஒன்றுபட்டு நிற்பார்களானால் இந்தியத்தை ஏற்க மாட்டார்கள் இந்துத்துவத்தை ஏற்க மாட்டார்கள் அந்தந்த மொழி வழி பண்பாடு ஓங்கி வளரும் இந்திக்கோ சமஸ்கிருதத்திற்கோ இடம் இருக்காது நாம் சொல்லுகிற பாரத பண்பாட்டை இந்த மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்பது புரிந்துதான் காங்கிரஸ் கட்சி சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போது ஆந்திராவை இரண்டாக பிரித்து போட்டது இன்றைக்கு காஷ்மீர் இரண்டாக பாஜக பிரித்து போட்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்தால் என்ன செய்வார்களோ அதைத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் இதை உணர்ந்து கொள்ளாமல் மொழிவழி மாநிலம் பேசி அதன் அடிப்படையிலே கட்சிகள் அமைத்துக் கொண்டு ஆட்சிகளை பிடித்தவர்கள் கூட ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் பாஜக உணரனோ காங்கிரஸ் உடனோ கூட்டு சேர்ந்தார் இன்றைக்கு மோடி வலிமையுடன் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இடதுசாரிகளை தவிர தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவர்களை தவிர வேறு எந்த கட்சி அவர்களுடன் கூட்டு சேராமல் இருந்த கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது உண்டா ஏதாவது உண்டா தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சியும் மாறி மாறி பல்லக்கு தூக்கி மோடியை கொண்டு வந்து உட்கார் வைத்தாகி விட்டது இப்பொழுது என்ன புலம்பல் இன்றைக்கு மேடையுடன் மோடியுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிற ஆதாம் அதிமுக அந்த கூட்டிலிருந்து விலக நேர்ந்தால் உடனடியாக சேர்வதற்கு திமுக தேவாக இல்லையா தேவாக இருக்கிறார்கள் மாறி மாறி சேர்ந்தவர்கள் தானே மாறி மாறி மத்திய ஆட்சியில இடம் பிடித்தவர்கள் தானே யார் இதில் வேறுபட்டு நின்றவர்கள் இப்போது என்ன புலம்பல் 
இந்து தோவியும் இந்தியத்தையும் இவர்களால் ஒருபோதும் எதிர்க்க முடியாது இவர்கள் நடத்துகிற நடத்திய ஊழலாட்சிகளின் விளைவாக இவர்கள் ஒருபோதும் இந்தியத்துவத்தை இந்துத்துவத்தையும் எதிர்க்க துணிய மாட்டார்கள் இந்தியத்தையும் எதிர்க்க துணிய மாட்டார்கள் அதை நாம் உணர வேண்டும் இந்தியா புறாவிதமாகதான் நிலைமை எல்லா மாநில கட்சிகளும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலே ஆட்சியிலே இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கிற கட்சிகள் எந்த கட்சி பாஜகவுடன் கூட்டு சேராமல் இருந்த கட்சி இன்றைக்கு அவர்கள் தேசிய குடியுரிமை சட்டம் வந்தபோது எதிர்ப்போம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதிலேயாவது உறுதியாக நிற்பார்களா எப்படி நூற்றுக்கு நூறு படித்தவர்கள் ஜெர்மானிய மக்கள் நூற்றுக்கு நூறு படித்த ஜெர்மானிய மக்கள் ஹிட்லரின் மாய்மால பேச்சிலே மயங்கி போய் ஒரே ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டார் அதற்கு பிறகு அந்த ஜெர்மானிய மக்களுக்கு வாக்கு போடுகிற வேலையவே ஹிட்லர் வைக்கவில்லை ஒரு பாசிச ஆட்சியை உருவாக்கினான் ஆரிய இனவெறியை கிடப்பினான் இரண்டாம் உலக போரை மூட்டினான் ஐரோப்பாவையே சுடுகாடாக்கினான் அவன் நாட்டையும் அழித்தான் அவனும் அழிந்து போனான் அந்த அழிவில் இருந்து நூற்றுக்கு நூறு படித்த ஜெர்மானிய மக்கள் எழுந்து நிற்க அரை நூற்றாண்டு காலமாயிற்று ஒரு தடவை ஜெர்மானிய மக்கள் செய்த தவறின் விளைவை ஐம்பது ஆண்டு காலம் அனுபவித்தார்கள் நூற்றுக்கு நூறு படித்த மக்களே ஒரு தடவை ஏமாந்து போய் அதன் விளைவை அழிவை நேர்கொள்ள நேர்ந்தது என்று சொன்னால் நம்முடைய மக்களுக்கு எவ்வளவு காலமா பாஜகவுக்கும் ஹிட்லரின் பாசிச கட்சிக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது வேறுபாடு அவர்களை பின்பற்றிதான் அவர்கள் இந்த கட்சியை தொடங்கினார் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை உருவாக்கிய ஹெட்கேவார் ஹிட்லர் ஜெர்மனியில் நாஜி கட்சி உருவாக்கி வளர்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அங்கே மாணவனாக படித்தவர் அதை அப்படியே பார்த்தார் ஹிட்லரின் பாணி அரசியல் அவருக்கு பிடித்தது ஆரிய இன வெறி அவருக்கு பிடித்தது ஹிட்லர் அந்த வெறியை மூட்டி எப்படி ஆட்சியை பிடித்தார் என்பதை பார்த்து விட்டு வந்ததான் இங்கே அவர் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை உருவாக்குகிறார் அதற்கு சவர்கார் தத்துவத்தை வடித்து கொடுக்கிறார் கோல்வார்கார் அதற்கு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி தருகிறார் அவர்கள் நோக்கம் என்ன தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்து எந்த வடமொழி பண்பாட்டை எதிர்த்து நாம் போராடி வருகிறோமோ அந்த வடமொழியையும் வடமொழி பண்பாட்டையும் பார்ப்பணியத்தின் ஆதிக்கத்தையும் நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் ஆர் எஸ் எஸ் அமைக்கப்பட்டது அதை நிறைவேற்றுவதிலே அவருக்கு ஒழுங்கு மறைவு எதுவுமே கிடையாது நிச்சயமாக அதை நோக்கிதான் நாட்டை நகர்த்துகிறார் இந்த கட்டத்தில் யாராவது நமக்கு விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் நாம் யாரையும் குற்றம் குறை சொல்வதற்காக பேசவில்லை தொல்காப்பியர் காலத்திலிருந்து இன்று நாம் வாடுகிற இந்த காலம் வரை நம்முடைய மொழியை நம்முடைய பண்பாட்டை 
அழிப்பதற்காக வரி நிகட்டி கொண்டு நிற்கக்கூடிய வடமொழியை அதற்கு பின்னாலே அணிவகுத்து நிற்கிற அந்த கூட்டத்தை இப்போது கூட நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என்பதை எண்ணி பார்ப்பதற்கு எனக்கு அச்சமாக இருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மொழிகளும் நம்மை தவிர அவர்களுக்கு அடிவணிந்து போய்விட்டார் சமஸ்கிருத கலப்பில்லாத மொழிகள் எதுவும் இல்லை நம்முடைய தமிழர்களே சமஸ்கிருத கலப்பினா தெலுங்கர்களாக போனார்கள் மலையாளிகளாக போனார்கள் கன்னடர்களாக போனார்கள் நமக்கு அவர்கள் பகைவர்களாகவும் போனார்கள் சொல்லுக்கு மாற்று சொல் தமிழுமே தவிர அது திராவிடமாக இருக்க முடியாது திராவிடம் திரிந்து போனார்கள் இன்றைக்கு தெலுங்கர்களும் கன்னடர்களும் மலையாளிகளும் சமஸ்கிருதம் கலக்காமல் பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் அதற்கு தயாராக இல்லை அதில் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே நானும் சீமானும் மணியரசனும் பேசினால் அது வேறு திருநாவுக்கரசன் என்ன பாட்டினார் ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் என்றுதான் சிவபெருமானை பற்றி பாடுகிறார் ஆரியன் கண்டாய் திராவிடன் கண்டாய் என்று திருநாவுக்கரசர் பாடவில்லை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய இலக்கியங்களில் அந்த சொல்லே கிடையாது திராவிடம் என்ற சொல்லே கிடையாது தாயமானவர் காலத்தில் தான் முதன் முதல் அந்த சொல் அவர் பாடலில் வருகிறார் ஆரியத்தை வடமொழியை அதனுடைய பண்பாட்டை அதனுடைய இந்திய பிரான்சிச வடிவத்தை எதிர்த்து நிற்க வேண்டுமானால் நீங்கள் தமிழ் கொடியை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டுமே தவிர வேறு எந்த கொடியை உயர்த்தி பிடித்தாலும் அது நம்முடைய பிறவி பகைவர்களை எதிர்த்து வெல்லவே முடியாது அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் யாருடனாவது சேர்ந்து எப்படியாவது அதிகாரத்துக்கு வந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு நாம் நம்முடைய கொடியை உயர்த்து பிடிக்கலாம் என்று நினைத்தால் அதை விட ஏமாளித்தனம் வேறு இருக்க முடியாது அவர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார் அவர்கள் இந்தியாவிலேயே பிறவி பகல்களாக யாரை கருதுகிறார்கள் என்றால் இந்து தோவாதிகள் நம்மை தான் கருதுகிறார் இந்த தமிழர்களை அடக்கி ஒடுக்கி விட்டால் பிறகு நம்மை எதிர்ப்பதற்கு இந்தியாவில் வேறு எந்த மொழி வழி தேசிய இனத்திற்கும் துணிவு வராது என்பதை தெரிந்துதான் இலங்கையில் தமிழ் தேசிய உணர்வை தூக்கி பிடித்த பிரபாரணவர்களையும் விடுதலை புலிகளையும் ஒழிப்பதற்கு இந்தியம் இந்திய அரசு துணை நின்றது சிங்கள இராணுவத்திற்கு ஆயுதம் கொடுத்தார்கள் பயிற்சி கொடுத்தார்கள் நேரடியாகவும் உதவி செய்தார்கள் எதற்காக இலங்கையிலிருந்து தமிழ் இனம் பிரிந்து போகுமானால் அடுத்த கட்டமே தமிழ்நாடும் பிரிந்து போய்விடும் என்ற பயத்தின் காரணமாக அங்கே அவர்கள் அதை செய்தார்கள் இன்றைக்கு மோடியின் அரசும் அதைத்தான் செய்கிறார்
இலங்கையில் இந்திய அரசு அது காங்கிரஸ் அரசா இருந்தாலும் பாஜக அரசா இருந்தாலும் செய்திருக்கிற தவறின் இந்த விளைவாக அங்கு தமிழை நாம் அழியாது மீண்டும் இழந்து நிற்கும் மீண்டும் தலை நிமிரும் போராடும் தமிழீழத்தை அமைத்தே தீரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் செய்த இந்த ராஜதந்திர முட்டாள்தனத்தின் விளைவாக என்ன ஆயிருக்கிறது சீனா காரன் இலங்கையிலே ஆழமாக காலுந்தியாகி விட்டது சீனாக்காரனால் ஈழத்தமிழர்களுக்கு வந்திருக்கிற அபாயத்தை விட இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிற அபாயம் மிக பெரியது மிக பெரியது அந்த அபாயம் இந்தியாவின் தென் வாயிலில் சீனா கதவை தட்டி கொண்டு நிற்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சீனா இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த நிகழ்ச்சி நினைவிருக்கலாம் உங்களுக்கு அது முடிந்த பிற்பாடு நேரு அவர்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தார் என்ன வடக்கே சீனா என்றைக்கும் அபாயகரமான நாடு எந்த நிமிடம் நம்மை தாக்கும் என்பதை சொல்ல முடியாது ஆகவே நாம் வட இந்தியாவில் ராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொழில் எதையும் அமைக்க வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றங்கள் என்று உத்தரவு போட்டார் எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட ராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலைகள் அமைப்புகள் கட்டமைப்புகள் அவருடைய டாங்கி தொழிற்சாலை போட நம்முடைய தென்னிந்தியாவில் எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன தெற்கே இலங்கையை தவிர வேறு எந்த நாடும் கிடையாது இலங்கை நம்ம மீறி போகாத ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாடு என்றுதான் நேரு கணக்கு போட்டார் அதே கணக்கை ராஜபக்ஷ வேறு விதமாக போட்டார் இந்தியாவுடன் நட்பாக இருக்கும் வரை ஈழத் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழர்களின் நெருக்கதலின் காரணமாக இந்திய அரசு உதவ வேண்டி வரும் எனவே இந்தியாவின் எதிரியோடு நாம் உறவு கொள்வதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு என்று சொல்லி அவன் சீனாவுடன் ராஜபக்ஷ உறவு கொண்டார் நெருக்கமான உறவு கொண்டார் ஆகிவிட்டது என்ன ஆயிற்று சீனாவின் அபாயம் எவ்வளவு பெரியதாக இன்றைக்கு தலை தூக்கி நிற்கிற கோத்தபாய ராஜபக்ஷ டெல்லிக்கு வருகிறார் மோடி அவர்களை பார்க்கிறார் பேசுகிறார் மோடி அவர்களின் வீட்டு பத்திரிகைக்காரர்கள் அவரை சந்திக்கும் போது சொல்லுகிறார் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைகளை நீங்கள் தீர்ப்பீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் என்ன பதில் சொல்லுகிறார் சிங்கள பெரும்பான்மை மக்கள் விருப்பத்துக்கு எதிராக நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என்று மோடி வீட்டு வாசலே சொல்லிவிட்டு போகிறார் அவர் கொழும்பில் இதை சொல்லி இருந்தால் வேறு இந்தியாவில் டெல்லியில் பிரதமர் மோடியின் வீட்டு வாசலிலே நின்று நான் சிங்கள பெரும்பான்மையினரின் நலனத்துக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கிற தைரியம் அவருக்கு வந்ததென்றால் எப்படி ஈழத்தில் என்ன நடந்ததோ அதை இந்தியாவிலும் மோடி செய்வார் என்பதை மறைமுகமாக சொல்லிவிட்டு போகிறார் அவர் இந்த தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் கூப்பாடு போடுகிறார்கள் ஆனால் எதுவும் நடக்காது இந்திய அரசு எங்களுக்கு துணையாக நிற்கும் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார் அருமை நண்பர்களே காலம் அதிகமாயிருந்து உங்களை காக்க வைக்க நான் விரும்பவில்லை வந்திருக்கக்கூடிய அபாயம் மிக பெரியது அவர்கள் 
ஜனநாயகத்தின் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் பாசிச சர்வதிகாரத்தில் நம்பிக்கை நிறைந்தவர்கள் தங்களுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கு யாருடைய நூல்களை வெளியிடுகிற இந்த விழாவில் நாம் கூடியிருக்கிறோமோ அந்த இறைக்குரோனார் அவர்களும் அவர்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த நம்முடைய பெரிஞ்சு திறனாளர் அவர்கள் அதே போல மரமுலடிகளார் நம்முடைய புரட்சி கவிஞர் அவர்கள் தேவனிய பாவானர் அவர்கள் அதற்கு முன்னால் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலாக இந்த மொழி உணர்வை போற்றி வளர்த்தெடுத்த மறைந்த தமிழறிஞர்கள் பரிசியா அவர்கள் எல்லாம் மெழுகு வர்த்திகளாக எரிந்து கரைந்து போனார்கள் நமக்கு உணர்வு ஊட்டுவதற்காக ஒரு நூறாண்டு காலத்திற்கு மேலாக அவர்கள் எல்லாம் ஊட்டி இந்த உணர்வு எல்லாம் அழிப்பதற்கு ஒரு அபாயம் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஆவது நாம் ஒன்றுபட்டு நின்று அதை எதிர்த்து போராடி மொழியையும் பண்பாட்டையும் இனத்தையும் நாட்டையும் காப்பதற்கு நாம் உறுதி போன வேண்டும் மறைந்த ஐயா இறை அவர்களின் நூல்களை வெளியிடுகிற இந்த நாளில் அதற்கான சூழ்நிலையை இங்கே வந்திருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு நம்முடைய இறையவர்களை நூலினை தொகுத்த அவருடைய அருமை மகன் தமிழ்ச்சம்மல் அவரை போலவே ஆரவாரம் இல்லாமல் எங்கே ஒரு மூலையில் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு நான் ஒரு பொன்னாடி பொக்த விரும்புகிறேன் தயவு செய்து மேடைக்கு வரும்படி அவரை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கடுமையான உழைப்பை செலுத்தி தொகுக்கும் காலத்தில் மீண்டும் ஒரு இறைக்குருவனராக உருவெடுத்த நிலைதான் இவரிடம் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் கடுமையான உழைப்பை செலுத்திய செம்மல் அவர்களுக்கு அனைவரும் கையொழி எழுப்பி